सानिया सईद जानते तो हैं आप उन्हें कितनी अच्छी अदाकार हैं मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं मैंने उनके साथ काम भी किया है बहुत सारी बातें भी की हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पूरी दुनिया को बदलना चाहती हैं उनके अंदर एक पैशन है एक गुस्सा है एक कर गुजरने की ताकत है तो फिर आए मिलते हैं सानिया सईद से थैंक यू <laughs> बहुत शुक्रिया ये ये इतनी ये घबराहट परेशानी भाग दौड़ पाँव का चोट लगना <laughs> और लाहौर में होना और फिर कनाडा में और फिर पता नहीं ये क्या हो रहा है ये वट आर यू डूइंग आई एम इन फ्रेंड्स दीज डेज यू इन लाहौर आई एम इन लाहौर फॉर अ थिएटर वर्कशॉप उलोमो पोलो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इनका हिस्सा कैसे बन गई ये कौन लोग हैं और ये क्या करते हैं <laughs> ये बहुत मज़ेदार लोग हैं हाँ. और बहुत मज़ेदार काम करते हैं uh, एक थिएटर फेस्टिवल करने की कोशिश कर रहे थे उसमें उसके लिए कुछ लोग आपस में uh, जुड़ गए ये एक्स एन सी ए के लोग हैं एक्स एन सी इन देंस के ग्रेजुएट्स हैं अच्छा. और uh, ये सब मिलकर एक थिएटर फेस्टिवल करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया खुशकस्मती से Uh, कुछ बॉन्ड हमारा बहुत मज़ेदार बन गया और uh, वो फेस्टिवल तो नहीं हुआ लेकिन हम और तरह के काम करने लगे मैं कराची में बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी टॉफ़ी टीवी के साथ मिलके तो मैंने uh, यहाँ पे भी उनसे कहा कि इस तरह कि हम कोई चीज़ शुरू कर देते हैं और हमने बच्चों को कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी uh, एक छोटी सी जगह एक दोस्त का घर था वहाँ उसका ऑफिस भी था एक लम्बा सा हॉल खाली था वहाँ हमने अपना दफ्तर बना लिया वहाँ हम छोटे छोटे सेशनस करने लगे वो ही ग्रो होते होते अब इतना बड़ा हो गया कि लाहौर में जो मेरा घर था आ, मैं अलग रहती थी कमल अलग रहती थी इरम अलग रहती थी विकी अलग रहती थी अब हम सब एक घर में रहते हैं हम सब के बच्चे इकट्ठे फलते हैं और हम सब अपना अपना काम भी करते हैं और उलोमो पोलो का काम भी करते हैं तो हम मुख्तलिफ थिएटर वर्कशॉप्स करते हैं क्योंकि जब आप थिएटर करने खड़े होते हैं तो एक्टर्स ही नहीं मिलते या कम हैं एक्टर थिएटर करने के लिए ज़रा कम ही तैयार होते हैं तो जब हमने थोड़ा सा तलाश किया तो हमें पता चला बहुत लोग थिएटर करना चाहते हैं बहुत सारे नए लड़के लड़कियां हैं मगर अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि इतना थिएटर होता नहीं है सीखने की भी अपॉर्चुनिटी कम है हो जाता है टीवी भी हो रहा है थिएटर भी हो रहा है ये कहाँ से आती है इतनी एनर्जी और चोट भी लग रही है ये शूट पे लग रही है सारी बिल्लियाँ हैं कराची में वो भी है ओ गॉड बिल्लियों का तो इस दफ़ा इतना फ्यास को हुआ है बिकॉज बोथ मी एंड शद्दी व वर्किंग तो हमने हमको उन्हें अकेला पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने उन्हें अकेला छोड़ा तो है खाना किसने खिलाया नहीं वह हैं हैं लोग टू हमने हायर किए टू लुक आफ्टर देम बट दिल हर रोज़ पाँच पाँच आठ आठ फ़ोन उनको होते हैं वो भी हरासड फील करते होंगे कि पागल हैं दोनों में अभी ये इतना फ़ोन अब तो सिर्फ दो हैं मगर पहले सात थी और बहुत लंबी तवील ज़िंदगी हमने उनके साथ गुजारी हम बहुत पुराना साथ था हमारा उनका तो जब वो एक एक करके गए बिकॉज कैंसर वॉज इन दैर फैमिली वो okay. एक एक करके जब गए तो 16 साल 17 साल 18 साल और 19 साल की जो है वो भी हयात है फिट एंड वेल और कुछ रेस्क्यू थे कुछ यू नो सो वेयर डिड इट स्टार्ट कराची में पैदा हुए कराची में पैदा हुए You are the only daughter. I am the only daughter. And you have a brother. One brother, yes. Acha. Yes. Kaisa tha? Because your father is an activist. Was an activist. Was, yes. And your mother is a teacher. Yeah. Aur wo chote bachchon ko padha di. Shadid chote bachchon ko. Hai like na? 2.5 se 5 saal ke aur main abhi tak sochti hu ki wo kis tarah abhi tak in bachchon ko padhati hain and her consistency and her dedication is just it's mind boggling even to <laughs> to me who seen her all her life lekin uh, i think it itna commitment sirf padhane se nahi hai unka i think wo jis cheez ke sath bhi commit karte the dono ha uh, jab theater uh, shuru kiya to um, logo ko dhoondte rehte the kafi arse se uh, hum khayal log jo um, usi tarah ki baatein karna chahte ho uh, jo social उस वक्त के हालात माइग्रेट करके कहाँ से आए थे दिल्ली से अच्छा ओके। okay. दिल्ली से आए थे और दिल्ली में थिएटर करते थे उस वक्त तो यहाँ जब आए तो बिल्कुल एक डेजर्ट सा था थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अरसा लोगों 
उससे मिलते रहे बातें करते रहे आप लोगों से भी शायद मुलाकातें हुई फिर दस्तक आप लोगों ने सब ने मिलकर बनाया फिर असलम अजहर साहब उसमें शामिल हो गए शीमा के मानी थी तहरीक नस्वा भी उस वक्त बहुत एक्टिव था अजोका यहाँ लाहौर में बहुत एक्टिव था दस्तक वहाँ कराची में कुछ अपना काम कर रहा था मज़ेदार बात ये थी कि तीनों अलग बिल्कुल अलग स्टाइल के थिएटर ग्रुप्स थे और बहुत मज़ेदार बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे यो दी, यो दी okay. yes. तो, तो कैसा माम होता आई वॉन्ट टू नो कि जहाँ इतना कुछ हो रहा हो घर के अंदर कैसे कैसे लोग आते होंगे और कैसे कैसे डिस्कशन होती हो अमेजिंग आई डोंट रिमेम अर्लीस्ट मेमरी क्या है अर्लीस्ट मेमरी है uh, हमारे um, तारिक रोड वाले घर का वो ड्राॅइंग रूम इफ यू रिमेम्बर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनता था इट वॉज अ लॉन्ग हॉल जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था सिर्फ कुशंस थे और गद्दियाँ थीं और दो लंबे गद्दे थे बिकॉज उसमें लोग नहीं समाते थे अदरवाइज उसमें बस एक बहुत बड़े से सर्कल में बहुत सारे लोग बैठ जाते थे और बहुत अलग अलग मौजूद पे डिस्कशंस होते थे प्लेस भी डिस्कस होते थे पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी थिएटर का क्या रोल हो सकता है ये थिएटर हम क्यों करना चाहते हैं ये ग्रुप हमने क्यों बनाया है आगे इसको कहाँ लेके जाना है और तरह तरह के हर उम्र के लोग आते थे उसमें बहुत सीजन राइटर्स भी थे उसमें बिल्कुल यंग स्टूडेंट्स भी थे जो कराची यूनिवर्सिटी से आते थे कोई मेडिकल कॉलेजेस से आते थे जो अब सब बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हैं और और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है दस्तक ने जितने साल भी काम किया उनका तो हम लोग तो दस साल के थे भाई मेरा और भी छोटा था तो हमारे सिर्फ कानों में बातें पड़ती रहती थी आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ थी उस सब में जो मैंने सीखी Yes. वो था इतने सारे लोगों का इकट्ठे काम करना दैट एनर्जी दैट एनर्जी से और मैं बहुत आ, हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ कि वो जो एनर्जी थी उस ड्राइंग रूम में छोटे से कमरे में जहाँ ये सब लोग मिलकर एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन सब के अपने आइडियाज़ थे दे वर सच ब्रिलियंट माइंड दे वर थिंकिंग दे वॉन्टेड टू डू थिंग्स दे वॉन्टेड टू change things they wanted a better world baseball khelti thi maine kaha ha main baseball bhi khelti thi abbu to my father didn't know i used to play baseball because i don't think i ever spoke about it at home main ghar ja ke kabhi batati nahi thi ki maine school mein kya kiya hai and they were talking about yeah. it passionately committed dedicated tha kyunki puri puri duniya mein ye mein ye revolution sa tha idea aaya tha ke bilkul badal dale badal dale duniya to um abhi recently maine canada mein ek exhibition dekhi wo jo us zamane ki jo hippie movement aur uske baad wo vietnam ki war ke khilaf wo par sari to i was just looking at it us par sara music and माई गॉड वॉट एन अमेजिंग टाइम और मैं जब खड़ी हुई थी ना मेरे मेरे दिल को इतना दुख हुआ और अफसोस हुआ कि इंसान को कितना ज़्यादा अब वो जंग लड़नी पड़ेगी क्योंकि हम बहुत पीछे चले चले गए वो जितना हम सिक्सटीज सेवेंटीज में आए थे उस उस ज़माने में इंसानियत में जो एक चेंज आया था फ्रीडम के लिए काम किया था क्या बदलना चाहते हैं आप लोग बहुत कुछ है? बहुत कुछ बहुत कुछ बदलना चाहते हैं से मुराद आ, वो सब लोग जो एक्टिविस्ट हैं जो सब लोग लाइक योर पेरेंट्स लाइक माय पेरेंट्स लाइक ऑल द अदर पीपल जो इस वक्त uh, काम कर रहे हैं आई थिंक एवरीबडी वांट्स अ मोर जस्ट अ मोर बैलेंस्ड वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप uh, जो एक्सप्लोइटेशन से पाक हो हर तरह के and i th- i know that's a big dream and that sa- seems and sounds absolutely uh, impossible at this given time lekin i think it's a dream worth having if if there is a dream that's worth having it's this a world where uh, you are living in harmony with nature to kis kis ki guftugu hoti thi ghar mein um har tarah ki jo us waqt ki regime thi dictatorship thi kyun galat hai उसमें क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है किस तरह लाई जाएगी दुनिया में और क्या पॉलिटिक्स हो रही है थिएटर क्या रोल प्ले कर सकता है हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं 
फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो माई पेरेंट्स इंसिस्टेड दैट आई इन्वेस्ट माई टाइम इन अदर वॉल्टियर ऑर्गेनाइजेशन सो आई वेंट एंड वर्क विद साथ ही बारड़ा संगत विच वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन शरारते नहीं की गुड़िया नहीं खेली नहीं मैं मेरे पास कोई गुड़िया नहीं थी कभी भी really? <laughs> और कोई शरारत नहीं की दरख्त नहीं चढ़ी हाँ नहीं वो वो सब हाँ? बहुत किया मैंने बहुत किया शरारत बहुत करती थी तो किस तरह की इन द सेंस कि मैं हम मैं साइकिल चलाती थी अपनी हाँ। गली में बहुत हमारी तारिक रोड वाला घर हाँ। आपको अगर याद हो तो बाहर बड़ी सी गल, चौड़ी सी गली थी और उसमें सारे मोहल्ले के बच्चे साइकिल चलाया करते थे और मैं भी चलाती थी और आ, उसी में जो बच्चों के खेल कूद होते थे किसी के भी घर में घुस जाते थे वो अच्छे वक्त थे किसी के भी घर में घुस के चुप जाते थे वट आर सीन ऑफ यू आई थिंक यू हैव अ मोर ऑफ अ बॉय साइड आई डोंट नो टॉम बॉय ने कहना चाहिए या नहीं बट एक वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है वो गोटे किनारी वाली वो भी है आई थिंक हाँ बहुत ज़्यादा है मगर मेरी दो ये नहीं होती शायद क्या होती है कोई चीज मुझे मुझे नहीं है तो लाइक आई हैव आई थिंक मेरे ख्याल है मेरी उम्र के लोगों में आए जिनको मैं जानती हूँ उनमें सबसे बड़ा बैंगल कलेक्शन मेरे पास है सबसे बड़ा ज्वेलरी कलेक्शन भी मेरे पास है लेकिन आप मुझे कभी पहने शायद ही आपने कभी देखा बिकॉज वो सब करना मेरे लिए टायरिंग है मुझे शौक बहुत है आपको मैं बहुत एडमायर करती हूँ यू मेक ऑल दिस एफर्ट आई कॉन्ट डू बेम्स क्या खेलते थे आप लोग Are you close to your brother? Very, and so, he's a and he he used to play cricket. So I, with him, I don't have any understanding of cricket. और कुछ शौक भी नहीं है तो किस चीज की है ताश की समझ है नहीं किस कोई ऐसे बोर्ड गेम्स की नहीं मुझे आइस भी नहीं खेली वो सिर्फ साइकिलिंग साइकिलिंग करती थी और मुझे फिगर स्केटिंग बहुत पसंद है अच्छा बट डोंट आस्क मी कि कौन जीता है साल आई डोंट नो कुडंट कुडंट सी इट बट वो मैं बहुत शौक से देखा करती थी और वो मैं अम्मी अबू के साथ क्योंकि टेलीविजन पे आता था उस जमाने में पीटीवी पे एंड पूरी पूरी चैंपियनशिप दिखा देते हैं आई रियली लाइक इट तो uh, मैं ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड थी बेसबॉल खेलती थी स्कूल uh, में बल्कि uh, कुछ अरसे पहले मेरे अब्बू की कॉलीग थी शी वाज माय क्लास फेलो तो वो मुझे अभी तक कैप्टन कहती है कैप्टन ने मुझे बेसबॉल खेल खेलनी सिखाई तो मैं फादर एक बार तुम बेसबॉल खेलती थी मैंने कहा हाँ मैं बेसबॉल भी खेलती थी अबू तो माई फादर डेंट नो आई यूज टू प्ले बेस बॉल बिकॉज आई डोंट थिंक आई वर्ड स्पोक अबाउट इट एट होम मैं घर जाके कभी बताती नहीं थी कि मैंने स्कूल में क्या किया है डिड यू राइट एज अंग गर्ल आई ट्रांसलेटेड अ लॉट ऑफ बुक्स बच्चों की बहुत सारी किताबें ट्रांसलेट करती थी मैं uh, उस जमाने में बहुत सारी रशियन कहानियाँ hmm. uh, किताबें बच्चों की आती थी जो उर्दू में अवेलेबल नहीं थी और जिन बच्चों के साथ मैं काम करती थी और जो हम हम uh, अलग अलग इलाकों में जाकर वॉल्टरली uh, बच्चों को पढ़ाते भी थे उनके राइट्स के बारे में डिस्कशंस भी होते थे छोटे छोटे प्लेस भी करते थे तो उसमें आ, हम जब भी कहानी सुनाना चाहते थे तो हमारी उर्दू की जो कहानियाँ थी वो आ, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती थी और वो कोई नई बात नहीं करती थी वो बहुत मज़ेदार नहीं होती थी आ, क्योंकि हम पुरानी ही कहानियाँ सुना रहे थे उनको तो जो ये रूसी कहानियाँ होती थी और जो अंग्रेज़ी की कहानियाँ होती थी मैं उन्हें ट्रांसलेट करती थी अपने दोस्तों के लिए और फिर मैं उनको सुनाती थी वो कहानियाँ और थिएटर तो बच्चों को था कि बच्चों ने कोई थिएटर प्रेजेंटेशन बनानी है आज गर्मियों की छुट्टियों में हाँ क्योंकि मेरा बचपन ऐसा गुजरा हाँ, कि हम सारे मिलकर कजन एक थिएटर की प्रोडक्शन करते घर में सारे बड़े बैठ के देखते थे अरे वो तो नहीं हम करते थे लेकिन हाँ जब भी कोई रिहर्सल्स होती थी तो आई रिमेंबर कि हम सब रिहर्सल्स में जाते थे चाहे हम उस प्ले में हैं या नहीं okay. क्योंकि उस जमाने में कोई बच्चा चाहिए होता था प्ले में तो कोई अपना बच्चा तो देता नहीं था <laughs> कौन भेजेगा हाँ. ऐसे कामों के लिए तो हम ही होते थे हम हम ही हम ही खड़ा कर देते थे हर जगह मगर हम हर रिहर्सल में होते थे चाहे हम प्ले में हैं या नहीं तो हम होमवर्क भी वहीं कर रहे होते थे भाई को मेरी आदत थी वो काम करते करते के बीच में बॉलिंग भी करता था बैटिंग भी करता था हवा में और कैच करके कमेंट्री करके फिर अपना काम करने बैठ जाता था तो ऑल दिस वाज हैपनिंग वाइल द रिहर्सल वाज आल्सो पर कभी ऐसा नहीं होता जब आप बहुत सारा एक्टिविज्म देखें या थिएटर देखें या फिल्म या टेलीविजन के एक्टर्स हों तो फिर बच्चे नहीं करना चाहते वो या डॉक्टर हों फैमिली में दे वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स तो 
when did you know that you're going to be exactly what your parents are all about <laughs> i didn't know i don't think i i didn't get the time to realize it just happened uh, because you studied psychology i, I studied psychology yes to wo kyun padhi thi theater kyun nahi padha aur us waqt theater padhne ki koi jagah nahi thi pakistan mein america jana aur ye sab hum afford nahi kar sakte the aur सिर्फ जो सबसे करीबी मुल्क था वो हिंदुस्तान था वहाँ आप जा ही नहीं सकते थे पढ़ने के लिए उस वक्त आजकल फिर नहीं जा सकते हैं <laughs> तो आ, वो भी नहीं हो पाया लेकिन चूँकि मैं आ, बच्चों के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्वॉल्व हो गई थी थिएटर बिकेम लाइक अ नेचुरल एक्सप्रेशन फॉर मी एंड आई वॉज अ वेरी एंग्री चाइल्ड एंग्री एट अ लॉट ऑफ थिंग्स um i think being a girl also contributed a lot to that um and the kind of um disbalance you feel in behavior in the society being a girl at that age um to theater became like a natural expression phir dost judte gaye groups bante gaye alag alag jagahon pe jaake mujhe laga ye bahut main bahut aasani se communicate kar sakte hu through plays aur um uh, But you were growing up as a teenager. As कहाँ लगा कि खास मर्द के लिए जगह बन जाती है और औरत को बहुत struggle करना पड़ता है अच्छा मुझे ना ये क्या था मतलब महसूस हुआ था महसूस इसलिए हुआ था कि ये गुस्सा कहाँ से शुरू हुआ मैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट में पल रही थी तो मेरे लिए वो देखना किसी और के साथ बहुत तकलीफ दह चीज़ थी और जब हमारी कुछ खातन मिलकर बैठती थीं हमारे ही घर में इस बारे में गुफ्तु होती थी कि वो फैक्ट्री वर्कर्स थी एंड आई रिमेंबर के बात ये हो रही थी कि फैक्ट्री वर्कर्स खातन को बहुत कम पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल वर्कर्स एंड आई वॉज थिंकिंग के वो उनके बच्चे भी उनके साथ थे एंड आई वॉज थिंकिंग कि क्यों इस औरत को कम पैसे मिलने चाहिए और आज तक मुझे है ये प्रॉब्लम कि सिर्फ इसलिए कि कोई आदमी कोई पर्टिकुलर जेंडर है या कोई पर्टिकुलर नेशनैलिटी है या पर्टिकुलर रिलीजन है उसको आप उसके साथ आप प्रेजिडस के साथ पेश आए मुझे इससे प्रॉब्लम है किसी भी इंसान के साथ कोई भी दूसरा इंसान प्रेजिडस के साथ पेश आए मुझे इससे प्रॉब्लम है बिकॉज आई डोंट थिंक anybody deserves that hmm mere liye genuinely aap janwar ke sath bhi prejudice se pesh aaye mujhe usse problem hai because ko hum mein se kisi ko ye right nahi hai kisi insaan ko ye right nahi hai ki wo kisi dusre insaan ke sath imtiazi saluk kare differentiate kare to as a aur mujhe baat samajh mein nahi aa mujhe baat samajh mein hi nahi aati उसे कि मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं क्या करूं इस गुस्से का बिकॉज ये मतलब परेशानी की हद तक मुझे गुस्सा आता था तब तो मैं कैसे बदलूं उसको तब बोले कहा नहीं बच्चों नहीं आप तुम गुस्सा क्यों बदलना चाहते हो अपना यू नो तो लेकिन ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये अब इतना हम इतना कुछ आ गया आ गया है हाँ हम और हम हम अभी भी वहीं हाँ, वहीं खड़े हैं वहीं खड़े और हम उसी तरह की बातें करते हैं और हमारे उसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं और उसी तरह के प्रेजिडिस हैं जब दुनिया इतना जुड़ गई है आप इतनी बातें करते हैं डिजिटल मीडिया हाँ। आपका इतना कॉमन हो गया है इतने आपके पास अब ओपन फोरम्स हैं जहाँ पर आप खुल बात कर सकते हैं वहाँ पर भी आपकी यही जहर उगल रहे होते हैं यही इसी तरह का फ्री फ्लोटिंग एंगर है अगेंस्ट पीपल अगेंस्ट नेशनैलिटीज अगेंस्ट रेसेस अगेंस्ट रिलीजन अगेंस्ट जेंडर्स तो कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि बिकॉज यू आर सो अवेयर एंड यू आर सो एंग्री ऑल्सो कभी ऐसा नहीं होता कि ये काम के रास्ते में आता है ये एंगर आई थिंक मुझे मोटिवेट करता है एवरी डे वरना मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है हाँ। उठकर इतना जिस तरह से हम काम करते हैं और जितना ये स्ट्रगल है और जितना ये डिफ़िकल्ट है काम आ, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए टू गेट अप एवरी डे एंड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एंड डू ऑल दैट 
यू नो पुट अप दैट फाइट एवरी डे ऑल ओवर अगेन सो वो एंगर है अभी भी या एंगर की शक्ल मुख्तलिफ हो गई आई थिंक शक्ल अब जाहिर है एज के साथ थोड़ी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व भी होती है आई थिंक शक्ल बदल गई है लेकिन मेरा गुस्सा अबू ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी मुझे कि आई डोंट नो मुझे इसलिए वो हमें बहुत मैं मैं जो हूँ या मैं जो बन गई हूँ मैं उसका को बहुत खास क्रेडिट इसलिए नहीं देती बिकॉज आई वॉज जस्ट बॉर्न टू आबदान मंजूर सईद एंड यू नो आई हैव जस्ट बिकम वॉट एवर हैव बिकम बिकॉज आई वॉज देर डॉटर एंड आई हैड ऑल दैट अपॉर्चुनिटी देर राइड इन फ्रंट ऑफ मी मगर um, अबू ने मुझे और मुझे नहीं पता कि कौन बाप अपने बच्चों को इस तरह कहता होगा ख़ास तौर पर बेटी को एक दिन मैंने कहा अबू से कि मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है मुझे बहुत गुस्सा आता है अबू और मैं क्या करूँ इस गुस्से का बिकॉज ये मतलब आ, परेशानी की हद तक मुझे गुस्सा आता था तो अबू तो मैं कैसे बदलूँ इसको तो अबू ने कहा नहीं बच्चों नहीं आप तुम गुस्सा क्यों बदलना चाहते हो अपना तुम्हारा गुस्सा ही तो तुम्हारी सबसे अच्छी चीज़ है इसे बदलो मत इसे इस्तेमाल करो यूज इट वेल सेड सो आई ऑल एवरी टाइम आई स्टार्ट फीलिंग एंग्री आई आई स्टार्ट थिंकिंग ओके हाउ कैन आई यूज दिस वे आर कैन आई यूज इट अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मेरी हाथ मेरी उंगलियाँ नम हो गई हैं बट इट इट्स इट्स प्रॉब्लमैटिक फॉर मी बिकॉज कुछ अब मेरे अब आजकल जिस तरह के चल रहे हैं इशूज़ वो मुझे अब मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया तो नहीं कोई क्योंकि कोई चीज़ सीधी हो नहीं रही है हाँ उसी पावर सबके पास है मुझे जो सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है ना हम शो कि हमें सत्तर साल हो गए और हमने अपने पिनल कोड्स को ही नहीं बदला अपनी अपने लॉ को नहीं चेंज किया अपनी पुलिस के जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है उनको लॉस को चेंज किया है फॉर द नेगेटिव खराब करते जा रहे हैं। 1860 में या अठारह में या अठारह में जो बना था वो लॉ उस वक्त के हाकिम के लिए था बिल्कुल अब हम डेमोक्रेसी हैं और हम नहीं बदलेंगे क्योंकि ये सूट करता है इस ब्राउन साहब को तो मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ कि ब्राउन साहब तो नहीं होना था ये तो पब्लिक सर्वेंट था ये सी Yeah. तो ब्राउन साहब आ गया पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा बिल्कुल उसने उसने तो हमारा ख्याल रखना था उसने तो हम पे हुकूमत नहीं करनी थी तो हम पे हुकूमत करता चला गया वो और सत्तर साल से हम भी कर रहे हैं और हालात यहाँ तक आ गए कि अब हमारी छः साल और साठ साल की बच्चियाँ सेफ नहीं हैं हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं हमें नहीं पता कि जो शख्स आपको नज़र आया है नेबरहुड में उसके दिमाग में क्या हो रहा है हमारे पास वो पावर नहीं है So of course Absolutely. I can understand that you are angry. Absolutely. And your anger is justified. And but I'm glad your father told you कि इसको इस्तेमाल करो. Yeah. हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चों को कहा जाता है कि गुस्सा मत करो लड़कियाँ गुस्सा नहीं करती. Because गुस्सा uh, is a big force. Hmm. और uh, इसको बहुत कटेल किया जाता है ख़ास तौर पे ख़वातीन में. Uh, लेकिन I think uh, जायज़ गुस्सा uh, यू नो गैलेलियो का एक डायलॉग था कि वो किसानों के बारे में कहता है जो राहब जो उनका स्टूडेंट होता है वो कहता है कि अगर मेरे वालदे जो किसान हैं अगर वो सब्र ना करें तो वो क्या करें क्योंकि वो आसमान की तरफ देखते हैं उसकी रहमत के लिए जब वो बीज बो देते हैं तो बस आसमान की तरफ देखते हैं उसकी रहमत के लिए तो अगर वो सब्र ना करें सिर्फ तो वो क्या करें तो गैलेलियो कहता है कि उनका मुकदस सब्र तो मैं देख ही रहा हूँ लेकिन कहाँ है उनका मुकदस गुस्सा ये गुस्सा जो ज़्यादी और जुल्म के ख़िलाफ़ है मुकदस है उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए सो so, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि एब्सोलूटली किस सही मानो में एब्सोलूटली आज आपके यहाँ जो भी ज़रा सा भी काम करने के लिए खड़ा होता है आप उसे किसी मुल्क का एजेंट बना देते हैं ज़रा सी कोई बात करना शुरू करता है आप उसे कत्ल करवा देते हैं ज़रा सी कोई बात करना शुरू करता है आप उसे कोई और हीनियस इल्ज़ाम लगा के आप उसे सड़क पे घसीट के मार देते हैं कैन यू इमेजिन कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं आप कुछ आप सिर्फ सोचें कि एक आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ईमानदारी की सच्चाई की अच्छाई की 
सजा भुगतते हैं लोग आपको खौफ से नींद कैसे आती है रात को आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आपके बच्चे सेफ नहीं है जहां वो लोग जिनके ऊपर आप आपके टैक्स का पैसा आपकी कमाई का पैसा पानी की तरह सर्फ किया जाता है उनकी फजूलियात पे जो उन्होंने अर्न भी नहीं की जबरदस्ती आप उनको वो प्रोटोकॉल्स देते हैं आप उनको वो इज्जतें देते हैं जिसके वो हकदार भी नहीं है और आपके वो इदारे जो आपके प्रोटेक्शन के लिए होने चाहिए वो आपको कर्ब करने के लिए आपको आपके आपके साथ जुल्म और ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हम कैसे बदलेंगे ये सब बदलेंगे बदलना तो मजबूरी है बदलेंगे तो सही रॉकेट साइंस नहीं है तो व्हील को री इन्वेंट नहीं करना नहीं करना दुनिया में लोगों ने किया है बिल्कुल बहुत मुश्किल से गुजरे और सबसे मुश्किल बात पता है आज बदला है हम अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते हम दुनिया की हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते दुनिया के दूसरे ममालिक इस इस दौर से गुजरे हैं हम नहीं सीखते हम नहीं सीखना चाहते लेकिन बदलना इज नॉट एन ऑप्शन बदलना तो हमें है ही बदलेंगे तो हम सही वक्त कितना लगेगा क्या कीमत हम अदा करेंगे कितनी कीमत हम अदा करेंगे ये एक सवाल है और हम बहुत भारी कीमत अदा करेंगे इस तब्दीली की मगर तब्दील तो हमने होना है क्योंकि तब्दीली इज नॉट एन ऑप्शन वो तो आनी ही है बिकॉज वक्त जो है वक्त एंड आई थिंक जुल्म जब बढ़ने हाँ। लगता है ना ज्याती जुल्म इग्नोरेंस जब बढ़ने लगता है तो वो खुद ही अप, अपनी मौत की तरफ जाना शुरू हो जाता है खुद ही कितना जरूरी है एक एक्टर के लिए एक्टिविस्ट होना आई थिंक क्योंकि एक्टर्स आर प्लेइंग पीपल आप अपनी सोसाइटी ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना जैसे राइटर्स का पॉलिटिकली अवेयर होना पॉलिटिकली एक्टिव होना और पॉलिटिकली से मेरी मुराद पॉलिटिक्स में सब ऐसे हो जाते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं हमारा पॉलिटिक्स से कोई पॉलिटिक्स से मेरी मुराद है कि रेलिवेंट कहानियाँ अभी आप मैं कभी इंटरव्यू दे देती हूँ गलती से तो ख़ास तौर पे जो हमारे उर्दू के लिखने वाले हैं बेचारा बहुत प्यारा सा लड़का है वो लेकिन जब भी लिखते हैं अभी रीसेंट इंटरव्यू एक दिया मैंने तो उसमें वो लिखते हैं कि ड्रामा और ये मेरी लैंग्वेज ही नहीं है बट वो कहते हैं ड्रामा माशरे की असलाह के लिए ड्रामा ये ये मेरी टर्मिनोलॉजी ही नहीं है माशरे की असलाह असलाह का मसला नहीं है मसला ये है कि ड्रामा लिटरेचर म्यूज़िक क्या सोसाइटी के साथ मेल uh, खा रहा है इस वक्त क्या वो सोसाइटी की बात कर रहा है क्या वो सोसाइटी को प्रोग्रेशन uh, की तरफ ले जाने का हिस्सा है इंगेज करने का हिस्सा है मोटिवेट करने का हिस्सा है क्या वो एक स्टिम्यूलस का काम कर रहा है या वो अफीम का काम कर रहा है दोनों काम कर सकता है और दोनों काम बड़े अच्छे कर सकता है इस वक्त जो हम ड्रामा कर रहे हैं टेलीविजन की बात कर रहे हैं थिएटर तो फिर भी अभी भी ऐसे लोगों के हाथ में है जो सोच समझ के काम कर रहे हैं ज्यादातर गुस्से के दरमियान को मोहब्बत कैसी हुई <laughs> पता नहीं वो भी नहीं पता चला मुझे <laughs> <laughs> वो भी आई थिंक बस एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा थी एंड टेलीविजन फिल्म म्यूजिक सब अफीम का काम कर रहे हैं अफीम की गोलियां खा रहे हैं हम सब टेलीविजन इन पर्टिकुलर क्योंकि एक्चुअली हमें समझ में नहीं आई कि जो डिक्टेटर है उसका काम है कि वो उस कौम को सुला दे लेकिन डेमोक्रेसी का काम है कि वो इंसान को जगा, जगा दे आवाम को जगाना हम अभी तक हम अभी तक अपने डिक्टेटर कॉन्स्टेंट डिक्टेटरशिप की जो स्टेट में हम रहे हैं हम उससे बाहर नहीं निकले क्योंकि वो क्योंकि एक्चुअली मज़ेदार बात यह है कि जो माइंड उन डिक्टेटर्स ने क्रिएट किए थे उस डिक्टेटर ने क्रिएट किए थे वो तो बड़े अब हुए हैं तो उसका दौर तो अब शुरू हुआ है उस डिक्टेटर का दौर तो अब है क्योंकि क्योंकि वो पावर में है वो सारे लोग क्योंकि वो सब लोग पावर में जो सब बच्चे थे जिन जो उन स्कूलों में पढ़े हैं जिन्होंने वो किताबें पढ़ी हैं जिन्होंने वो टीवी देखा है जिन्होंने वो बातें सुनी हैं वो सब लोग हैं उसका दौर तो अब है इसी बंदे को मत मारो आइडियाज को मारो बंदा मारने से क्या होता है उसने अपने जैसे तसारे खड़े कर दिए घर घर में एक डिक्टेटर है अब तो हम बाहर कैसे निकलेंगे निकलेंगे विथ टाइम 
काम करते रहने से लेकिन आ, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं जैसे हम हैं जैसे हमारे राइटर्स हैं जैसे हमारे पोएट्स हैं जैसे हमारे नेटवर्क्स हैं इनको कब समझ आएगी कि कितना बड़ी जिम्मेदारी है उनके हाथों में आई थिंक समझते भी हैं वो उनके अपने बहुत संजीदा और गंभीर कस्म के स्ट्रगल हैं और वो कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि लिखने वाला लिख नहीं रहा आई थिंक अभी हम को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है पहुंचाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो मैस मीडियम है वो इन लोगों वो इन लोगों को नहीं अकोमोडेट कर रहा वो इन आवाज़ों को अकोमोडेट नहीं कर रहा वो अभी ये बातें नहीं समझ रहा लेकिन इसमें सब मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से उम्मीद है वो है डिजिटल मीडिया यहाँ पे अभी भी इंडिपेंडेंटली काम किया जा सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेट पे मिल जाती हैं बहुत सारे लोग हैं जो नेट पे लिखते हैं किताब नहीं छपवा सकते हैं या किताब की तशहर नहीं की जा सकती है या किताब की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जा सकती है लेकिन नेट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं तो एक एक डिस्कशन तो है चल तो रहा है सुनने में तो आ रहा है तो इसके अलावा और कोई और कोई रास्ता नहीं है कि आप जो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में आप वो तो करें नए रास्ते तलाश करने की कोशिश करें नई चीज़ें करने की कोशिश करें ज़्यादा लोग जुड़ें आपस में इंडिविजुअली काम करने की कोशिश ना करें ईगोज़ को कंट्रोल में कर रखें ईगोज़ को लगाम डालें या बिकॉज हर डिफरेंट मूवमेंट जो हर वक्त छोटी 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 जो बन जाती है इससे बेहतर है कि एक ही हो एक ही ताकि आवाज तो बड़ी आवाज तो पैदा हाँ, बड़ी आवाज गूंजदार आवाज पैदा मसला ये कि आप के ऊपर जब्र करने वाला करने वाले आपस में जुड़ जाते हैं आप लड़ने वाले आपस में नहीं जुड़ पाते तो इस सारे एक्टिविज्म के दौरान दरमियान और गुस्से के दरमियान संजय को मोहब्बत कैसी हुई पता नहीं वो भी नहीं पता चला मुझे वो भी आई थिंक बस एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा थी एंड आई थिंक मोहब्बत आई डेंट रिकग्नाइज बट दोस्ती बहुत आई थिंक इन दैट इज समथिंग दैट डोमिनेट्स द रिलेशनशिप इवन टुडे तो दोस्ती मेरे लिए थिएटर साथ करते थे थिएटर साथ करते थे हां शायद मैं थिएटर साथ करते थे तो बस वी एक्चुअली ग्रो अप टुगेदर आल्सो इन सम वेज फैमिली टाइज भी थे हमारे शायद के नाना और शायद के मामू और मेरे नाना वर जर्नलिस्ट तो उनकी दोस्ती थी फिर मेरे अब्बू की और शायद के बड़े भाई की दोस्ती थी मैं और शायद एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे मैं शायद दस्तक में भी काम करता था तो हम फिर हमने इकट्ठी कथा बनाई हमने थिएटर किया साथ बहुत तो तो दोस्ती कब पता चला कि ये दोस्ती जो है ये शादी में मुंतकिल हो जाए याद नहीं है एक्चुअली ये मुझे याद नहीं है ये लेकिन कि हम कब मैं कह सकूँगी क्या जरूरी है औरत के लिए शादी कर नहीं और बच्चे बनाना बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं हम कब आज़ाद होंगे ये जो हमें दिए गए हैं रोल्स के औरत ने इस तरह लगना है और इस तरह सोचना है और इस तरह जीना है हाँ ये एक बहुत अहम सवाल है है ना हाँ हाँ बट आई थिंक औरतें बहुत तब्दील हो रही हैं बहुत छोटी छोटी जगहों पे जो आपको तब्दीलियां नज़र आती हैं उनमें की रोल औरतों का होता है इसीलिए शायद औरतों की तब्दीली को इतना कर्ब करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जहाँ भी औरत तब्दील होती है वहाँ बहुत बेसिक लेवल के ऊपर तब्दीली आती है रवैयों में तब्दीली आती है बच्चे बदल जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन बदल जाती हैं तो आई थिंक औरतें बहुत तब्दील हो रही हैं कब आपने सुना था कि औरतें जहाज़ उड़ाएंगी या मोटरसाइकिल पे अक्रॉस पाकिस्तान जाएंगी या क्रिकेट टीम होगी आपकी या एक औरत होगी जो दीवानों की तरह सारे शहर से ट्रैश जमा करेगी और उसके घर बना लेगी ये सब औरतें हैं ना आपने कहाँ सुना था कि कोई औरतें इतना किसी के लिए ख़तरा बन जाएंगी और कोई इतना डर जाएगा दो निहत्ती औरतों से कि उनको शूट करके मार दिया जाएगा सबीन और परवीन को किसने सुना था किसने सोचा था तो ये औरतें औरतें पावरफुल तो हो रही हैं और और सवाल कर रही और सवाल कर रही हैं और तब्दीली ला रही हैं और तब्दीली से वो लोग ज़ाहिर घबराते हैं डरते हैं जिनका जिनका इंटरेस्ट ये है कि चीज़ें वैसे ही रहें वैसे ही बोसीदा हाल रहें जैसे कि वो हैं हाँ। ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही हैं आप 
आप देख रहे हैं कि ज़्यादा पोजिशन अकेडमिकली ज़्यादा अच्छी लड़कियाँ हो रही हैं जॉब्स में आप ज़्यादा लड़कियों को देख रहे हैं आप बहुत रिमोट इलाके की भी लड़कियों को देख रहे हैं जब हम कोई वर्कशॉप्स वगैरह के लिए भी जाते हैं उसमें बहुत खातन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं मैंने अभी एक पूरा टॉक शो किया जिसमें ख़वान एंटरप्रनोर्स थी जिन्होंने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए और कैसे उनकी तब्दील होने से उनके घर आने उनके इलाके उनकी इर्द गिर्द की औरतों की ज़िंदगी बिलीव करती हूँ बहुत स्ट्रॉगली कि अगर औरत इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएगी उसका सारा घर आना क्योंकि जैसे ना एक एक औरत को अगर आपने तालीम दे दी तो आपने पूरी नस्ल को तालीम दे तो इसी तरह एक औरत को अगर आपने इकोनॉमिकली एम्पावर कर दिया तो आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन को एम्पावर कर एब्सोलूटली आई थिंक वो जो आप शादी वाली बात भी आप पूछ रही थी वो भी आई थिंक शादी एज एन इंस्टीट्यूशन तो आई डोंट नो वॉट दैट मीन्स रियली लेकिन uh, जिस चीज़ की हर इंसान को ज़रूरत है मर्द औरत या किसी भी और जेंडर के इंसान को ज़रूरत है वो है दोस्ती कम्पेनियन कम्पेनियनशिप और uh, मोहब्बत का तहफ़ इसकी ज़रूरत है वो कम्फर्ट वो सिक्योरिटी की आपको ज़रूरत है और हर इंसान को ज़रूरत है मैरिज उसका एक एज ओल्ड फार्मूला है बट इफ़ इट डजेंट वर्क एंड इफ अगर वो आपको ये सब कुछ नहीं दे रहा तो फिर उसका क्या काम है hmm. मजबूरी का तो कोई रिश्ता किसी इंसान को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे थे कभी आपको समझ आई कि मर्द वायलेंट क्यों है क्योंकि कहते हैं कि एक वायलेंट जीन है इंसान के डीएनए में इज इट ट्रू क्यों है वायलेंट जीन उसको हम निकाल क्यों नहीं पाए इतने हजार साल में इट्स फेड द वायलेंट जीन इज फेड रेगुलरली थ्रू सोशल बिहेवियर आप ने उसको रोल दिया हुआ है ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ द बेटर जेंडर ऑफ आपने एक एक पाँच साल का बच्चा भी अपनी दस साल की बहन को ऑर्डर अराउंड कर सकता है क्योंकि उसने अपने इन्वायरमेंट से ये सिखाया कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो भाई है आदमी है उस बच्चे को भी इसका पता है कि ये मेरा जेंडर रोल है विच सरप्राइज मी नो एंड बिकॉज उसको तो अपनी तरह ग्रो करना चाहिए आप हर वक्त उसको सिखाते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है अल्लाह मिया से प्यार करता हूँ मैं प्यार करता है ना आप अल्लाह मिया से तो आप कैसे उसकी दुनिया के बारे में जानना नहीं चाहते कैसे आप उसके और लोगों के बारे में जानना नहीं चाहते कैसे आप वो वक्त जो उसके लोगों ने गुजारा आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते अलग अलग तरीके से आप उसको ही कहते शायद नहीं है लेकिन आप किचन में कितने बच्चों से काम कराते हैं आप कितने बच्चे हैं घर में लड़के जो टेबल लगाते हैं और उठाते हैं बर्तन धोने बर्तन धोते हैं खाना पकाते हैं या कपड़े धोते हैं या कपड़े फैलाने में माँ की मदद करते हैं उतार के तय करने में माँ की मदद करते हैं ये सब काम आप लड़कियों से करवाते हैं और वो बच्चा ही देख रहा होता है वो बच्ची भी जो छोटी उससे भी छोटी बहन है वो भी ये देख रही होती है वो इनवेरेबली वो करना शुरू कर देती है जो उसकी बड़ी बहन कर रही है आपने सोशल बिहेवियर से इसको इट्स और राइट बना दिया है आप यही पढ़ाते हैं आप हैं। में में भी तस्वीरें जो तस्वीरें इतनी स्टेरियोटाइप तस्वीरें इतनी स्टेरियोटाइप तस्वीरें आप छोटे छोटे सबक जो सबक आप पढ़ाते हैं इतने स्टेरियोटाइप इतना जेंडर बायस फिर अभी जैसे ये जितने आप हरासमेंट के और अब्यूज के केसेस देखते हैं पहला रिएक्शन क्या होता है वो बाहर क्यों निकली ये किसने इनको बता दिया है कि पब्लिक डोमेन जो है वो इनके बाप की जागीर है ये दुनिया इनके लिए बनाई गई है किसने बताया आदमी को ये किसने सिखाया है इनको कि वो बता सकते हैं किसी जी होश अडल्ट को कि वो कैसे ड्रेस करे या वो कहाँ जाए और कहाँ ना जाए उसका बिहेवियर अगर वो सोशली डिसरप्टिव नहीं है जो कि आदमियों का ज़्यादा है औरतों के मुकाबले में हमारे कल्चर में तो सड़क पे चलना औरत का उतना ही हक है जितना मर्द का बाजार जाना औरत का उतना ही हक है 
मतलब ये बात भी करना कितना फनी लग रहा है इक्कीसवीं सदी में ना ये लगता है कि हम कहाँ शायद अभी हम किसी गार में से निकल कर आए हों तो चलो ये बात आप गार में भी जब खैर हम रहते थे तो हम ज़्यादा प्रोग्रेस होते हाँ। इससे जेंडर वाइज हमारे हम इससे ज़्यादा आज़ाद थे जेंडर वाइज तो हम तालीम आप नहीं देते हेल्थ आप नहीं देते आ, अभी तो ये तो हम मतलब पता नहीं क्या बात कर रहे हैं अभी तो हम औरत को इंसान समझने के लेवल से भी नीचे जा चुके हैं मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे हैं अभी तक वो लोग इस माइंडसेट के जिन्होंने कहा कि हम मेल डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे अपनी औरत को वो मर मर गई वो औरत मगर उन्होंने एक मेल डॉक्टर को नहीं दिखाया उसे जलजले में मगर ये क्या मगर कौन ये, ये कौन ये, लोग हैं ये ऑनर का जो ये आइडिया है कि मेरा मेरा वजूद मेरी मेरी मिल्कियत है मे, मेरा वजूद किसी और की मिल्कियत कैसे हो सकता है एग्जैक्टली exactly. एग्जैक्टली exactly. और तुम्हारे ऑनर के जिम्मेदार मैं कैसे yes. तुम अपने अमाल के लिए जिम्मेदार हो मैं अपने हाँ. अमाल के लिए जिम्मेदार हूँ मैं अडल्ट हूँ जहन मेरा काम करता है तुम मेरे अमाल के लिए मैं तुम्हारे अमाल के लिए कैसे जिम्मेदार हो गई हम एक दूसरे के कंपेनियंस तो हो सकते हैं बहन भाई अगर हैं मियाँ बीवी हैं दोस्त हैं पेरेंट और चाइल्ड हैं अडल्ट हम कंपेनियंस तो हो सकते हैं हम एक दूसरे को बेहतर होने में मदद तो कर सकते हैं हम एक दूसरे के एस्परेशन और ड्रीम्स को सपोर्ट तो कर सकते हैं मगर मैं तुम्हारा ऑनर कैसे हूँ ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मैं तुम्हें डिफेंड तो करूँगी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे डिफेंड करोगे पर इसमें जेंडर का क्या रोल है इसमें मर्द औरत का क्या सवाल है मैं आपको आप मुझे डिफेंड नहीं करती कहे आपको कोई जरा मैं है ना बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें जेंडर का क्या रोल है इंसानियत का इंसानियत का रोल है ना इंसानियत का सवाल है इसमें मर्द सडनली हर चीज से ऊपर मेरा मर्द होना कैसे आ जाता है या मेरा औरत होना कैसे आ जाता है क्योंकि आप उनको बचपन से ही सिखाते हैं आप उन्हें पहले इंसान होना नहीं बताते आपका माशा उन्हें पहले इंसान होने होने की अप्रिसिएशन नहीं देता सो so, जो हमने इतना पढ़ा है हमारे पास तो बहुत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं है? मदरसे भी हैं उसमें हम पढ़ते हैं अब दुनिया भर के रिलीजन्स पढ़ते हैं दुनिया भर की किताबें आती हैं कहाँ दुनिया भर के रिलीजन्स पढ़ते हैं अगर आप किसी और कोई और दुनिया का रिलीजन पढ़ाने की कोशिश करें बच्चों को पतराव करते हैं स्कूल पर आके माँ बाप आ जाते हैं स्कूल में कि हमारे बच्चों को दूसरा रिलीजन ना पढ़ाएं विच इज कम्प्लीटली अगेंस्ट योर ओन रिलीजन ऑल्सो क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम तो दरूद और सलाम भेजते हैं पूरी दुनिया के और हम 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 किसी रिलीजन को एज पार्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है आपको कैसे पता चलेगा आप कहाँ से आए आप ऐसे क्यों हो गए अगर आप एक रिलीजियस इंसान भी हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे जब भी आप किसी चीज़ चाहे वो रिलीजन ही क्यों ना हो चाहे वो फेथ ही क्यों ना हो जब आप उसकी अंधाधुन तलकीन करेंगे और अंधाधुन तकलीद करेंगे तो खराबी तो पैदा होगी क्योंकि आप सोच समझ के फैसला हाँ। तो नहीं कर रहे ये कितनी अजीब सी बात है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं अल्लाह मियाँ से प्यार करता हूँ मैं प्यार करते हैं ना पल्ला म्या से तो आप कैसे उसकी दुनिया के बारे में जानना नहीं चाहते कैसे आप उसके और लोगों के बारे में जानना नहीं चाहते कैसे आप वो वक्त जो उसके लोगों ने गुजारा आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते आप कोई और रिलीजन पढ़ेंगे तो आप किसी और रिलीजन के हो जाएंगे ये खौफ कैसे है आपको इतने इनसिक्योर क्यों हैं आप क्योंकि आप, आप कोई और कल्चर पढ़ेंगे तो आप किसी और कल्चर जैसे हो जाएंगे ये खौफ क्यों है आपको अभी उन साहब ने कहा कि जी ये मीडिया ने जो इतना हिजान पैदा कर दिया है जज्बात में उसकी वजह से हमारे यहाँ ये सेक्शुअल अब्यूज के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं हेलो आधी दुनिया देख रही है जिनके पास टीवी है आधी दुनिया के पास है हमारे आ, 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 मुल्क में कितने लोग हैं जो के ये हरकत करते हैं कानून आपका उन, उनको ये सजा नहीं देता उनको पता है दे किन गेट वे विद इट 
کوئی اور راستے ان کے پاس اپنی انرجی کو ایگزاسٹ کرنے کے ہیں نہیں اسپورٹس آپ آپ کوئی اپارچونیٹی کریٹ نہیں کرتے کریٹو ایکٹیویٹی آپ کوئی نہیں کرتے بچوں کے ساتھ ان ان کی ان کی جو بھی ابلٹیز ہیں ان کو کہیں یوٹیلائز کوئی ووکیشنل ٹریننگ آپ نہیں کرتے بچوں کی بے یار و مددگار ایک ہجوم پھر رہا ہے لوگوں کا کرائم گوز ان پنشڈ یہ سیکھا ہوا ہے ہم نے آپ کہہ رہے ہیں میڈیا بھائی میڈیا مت دیکھو میں بھی ٹی وی پہ بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتی میں تو ٹی وی پہ کام کرتی ہوں نہیں ٹھیک لگتی نہیں دیکھتی بہت سارے ٹاک شوز نہیں دیکھتی جو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ یہ تو فتنے والی بات ہے میں نہیں دیکھتی میں نہیں سننا چاہتی ایسے آدمی کو جو دوسروں کی برائیاں کرتا ہے اور دوسروں پہ الزام لگاتا ہے میں نہیں دیکھتی وہ چینل کیوں دیکھ رہے ہو اگر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کسی بیسک چیز کے خلاف ہے اور پھر اور پھر آلٹرنیٹو کیا دے رہے ہو اور خود پڑھ بھی نہیں رہے ہو خود سمجھ بھی نہیں رہے ہو پر آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے جو وہ سمجھا جو جو وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو سن رہے ہیں کیوں نہیں پڑھ رہے آپ کیونکہ آپ کو پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے کسی نے تو یہ تو سب سے بڑا ظلم علم کو قید رکھنا ہے اور لوگوں سے دور رکھنا اور لوگوں سے دور رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور یہ ٹو نو دا ٹرو مطلب یہ میں سچ جاننے کا یہ ہمارا حق حق ہے بنیادی حق مطلب یہ تعلیم جو اب اتنی مہنگی ہے اور جس جتنے کم لوگوں کو میسر ہے آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے معاشرے میں رہیں گے محفوظ معاشرے میں رہیں گے آپ تحفظ کی امید بھی کیسے کر سکتے ہیں ان ریلسٹک ہے یہ بات جہاں اتنا اکنامک جہاں اتنی اکنامک ڈسپیرٹی ہے ان جسٹیفائڈ ہے اور وہ لوگ جو پاور میں ہیں اور جو یہ سب یہ سب اگر بڑھاوا نہیں دیتے تو کچھ کرتے بھی نہیں اس کے لیے وہ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ یہ ان کے گھر تک نہیں پہنچے گا جیسے وہ ممالک جو دوسروں کے ملکوں میں گھس کے فتنہ پھیلاتے تھے فلا پہلا پھیلاتے ہیں ابھی بھی آج بھی ہیں وہ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ ان کے گھر تک نہیں پہنچے گا اس کرنے کے اور طریقے ڈھونڈ اور طریقے ڈھونڈ لیا آپ نے لیکن آپ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گا مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی تھی میری ایئرز اگو آئی ریمبر جب یہ افغانستان پہ اٹیک ہوا تھا یو سیٹ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ یو سیٹ ہم سات ہزار سال پرانی تہذیب ہیں یہ دو سو سال تین سو سال پرانے لوگ آ کے ہمیں سمجھائیں گے نو بٹ یہ اور میں نے اس کے بارے میں پھر سوچنا شروع کر دیا اور میں نے واقعی اس پہ بہت ریسرچ کی میرا پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ یہ کیا کہا تھا اینڈ کے پھر وہ مونجو ڈرو کی طرف میں گئی اور انڈس ویلی سولائزیشن اور پہلی یونیورسٹی انٹیکشلا اور میرا وہ سارا بچپن میں جو پڑھا تھا وہ پھر وہ نا وہ اگنا شروع ہو گیا میرے دماغ میں بٹ یو رائٹ کہ یہی ہو رہا ہے کہ جو پرانی تہذیبیں ہیں ان کی ان کو جو محکوم بنایا جا رہا ہے وہ آلسو بیکاز کچھ قصور ہمارا بھی ہے نا اوبیسلی ہم نے ہم نے سائنس نہیں پڑھی ہم نے کوئی ترقی نہیں کی ہم جتنی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ سب مستحار لی ہوئی ہے ہم نے تو آپ کوئی چیز جب اپنے گھر میں ٹیکنالوجی لے آئیں گے وہ آپ نے ڈیولپ تو نہیں کی وہ آپ کے معاشرے نے ڈیولپ تو نہیں کی اس اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو بیہیویرل چینج آتا ہے وہ تو نہیں آیا وہ آنے میں تو بہت وقت لگتا ہے ہماری ہم ہم اچھی دیکھو ہم نہ ہم پراپرلی ایگریکلچرل سوسائٹی ہیں اور نہ ہی ہم پراپرلی ہمارے انڈسٹریل ریولیوشن آیا ہے جس طرح بات باقی ہم ابھی بیچ میں ہی رہ گئے کیونکہ ہماری انڈسٹری بھی ہم سے چھن گئی اور ہمارا ایگریکلچر بھی ہم سے چھن رہا ہے ہاں چھن رہا ہے تو وہ ہم ہم نہیں صحیح بانوں میں ہم نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے تو آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہم بچپن میں سنتے تھے اس کا مفہوم اب سمجھ آ رہا ہے ہم خود ہو گئے اب ہو گئے اور ہم صحیح طرح سے ماڈرن بھی نہیں ہے صحیح طرح سے ہم ٹریڈیشنلسٹ بھی نہیں ہے بالکل ہے نا 
ہمارے ہماری ہم ہم نے کچھ اور لے لیا ہے اپنی اوڑ اپنی بود و باش میں ہم نے کچھ مڈل ایسٹ سے چیزیں لے لیں وہ ہماری نہیں تھیں ہم نے اپنا نہیں پتہ کیا ہم نے کچھ بہت کچھ پیچھے ہٹا دیا کہ یہ تو ان کا ہے تو پھر اگر وہ ریجیکٹ کی ہم نے اپنی ہسٹری ہم نے اپنی سب سے زیادہ خطرناک بات ہم نے اپنا کلچر ہم نے اپنا رہن سہن اپنا اپنا کھانا پینا اپنا اوڑھنا بچھوڑنا اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے کہ ہم نے اپنی ہسٹوریکل غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا اگر آپ اپنی ہسٹوریکل غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے اگر آپ کی انا اتنی بڑی ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کیا آپ ان سے معافی نہیں مانگتے اگر آپ نے جو پاسٹ میں غلطیاں کر دی ہیں ایڈمنسٹریٹو اگر آپ ان کو سیدھا نہیں کرتے اور آپ اتنے آرگنٹ ہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو فلانے ہیں تو ہم تو یہ نہیں کریں گے تو آپ کبھی آپ آپ کا آگے کیسے ٹھیک ہوگا کیونکہ آپ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے آپ سے غلطی ہوئی ہے پھر وہ بار بار ریپیٹ کریں گے پھر آپ بار بار ریپیٹ کریں کیونکہ آپ اس کو بیکاز آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو آپ بار بار کریں اور اور سچی بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں بالکل اگر آپ آنیسٹلی اپنے ملک کو دیکھیں ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں جو سچ بات ہے اور یہ ملک چلتا اچھے ہی لوگ اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے ان دا سینس کہ وہ کہیں کہیں کوئی ایک پاپولیشن ہے جو اپنا کام پورا کر رہی ہے جس کی وجہ سے باقی سارا کام بھی چل رہا ہے ہمارے لوگ اچھی انٹینشنز رکھتے ہیں کرنا نہیں آتا سمجھ میں نہیں آ رہا کنفیوزڈ بھی ہیں اتنی آوازیں سنتے ہیں اتنی آوازیں سن رہے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا اس میں سے چوز کرنا ہے انہیں کہاں جانا ہے اگر آپ اپنے آپ کو آنیسٹلی پوری دنیا میں دیکھیں کس اہل ہیں آپ کیا ہے آپ کے پاس ایسا جسے دنیا دیکھ کے کہے کہ یار نہیں وہ تو آپ کا آپ کا بیسٹ برین باقی کی ساری دنیا میں کام کر رہا ہے آپ اسے اپنے ملک میں کام نہیں کرنے دیتے آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں آپ اسے آسٹرسائز کرتے ہیں آپ اس پہ الزام لگاتے ہیں وہی لوگ باہر جا کے جینیس تسلیم کیے جاتے ہیں انہیں انٹرنیشنل اوارڈز ملتے ہیں وہ وہاں جا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں یہ ہمارے سسٹم میں گڑبڑ ہے کیونکہ ہم نے اپنے سسٹم ایٹیٹیوڈ میں بھی گڑبڑ ہے ہم نے اپنے سسٹم کو اپنے لیے نہیں بنایا نا ہم نے وہ حاکم و محکوم کی گیم ابھی بھی کھیل رہے ہیں ابھی ہم خود اپنے آپ کو کالونائز کر رہے ہیں ہم خود کاش ہم خود اپنے آپ کو کالونائز کر لیں خود اپنے آپ سے لیکن کر رہے ہیں نا ہاں باہر ہم نے وہ سارا کچھ کر لیا نا کہ یہ اچھا نہیں ہے وہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے نہیں ہے اس طرح کالونائزر کیا کرتا ہے وہ آپ کی زبان زبان لے لیتا ہے کلچر لے لیتا ہے آپ کی زبان لے لیتا ہے آپ کی سیلف رسپیکٹ لے لیتا ہے اور آپ میں جو آپ کو جو اپنے اندر کچھ بھی اگر کانفیڈینس ہے وہ آپ سے چھین لیتا ہے کہ آپ تو بالکل ہی گھٹیا لوگ ہیں تو ہم نے خود ہی کر لیا نا اپنے آپ کو کالونائز کہ ہم تو بہت برے ہیں Working, I think I'm, I'm happiest when I'm working. And when you're ready? Yeah. Every day in the morning? Every day in the morning, oh, yeah. I'll change today. No, I'll change today. I'll change today. I'll change today. But I'll change something. As much as I can do, as much as I can do, I'll change it. But now I'm going to change it. I'm going to change it. I'm not 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 going to change it. فوکس ہو گیا ہاں جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی بس اتنا کروں گی زمین سمیٹ لی ہے تم نے اپنی ہاں مجھے کسی نے کہا جب ہمارے یہاں ٹرم مال آیا اور ایک نیا دور آ رہا تھا مشرف جا رہا تھا اور میں بہت پریشان تھی بے نظیر ہے ڈائڈ یو نو اینڈ آئی واز ریئلی ویری سیڈ کہ یو نو اب کیا ہوگا یو نو دیٹ پین اینڈ مائی فرینڈ ان انڈیا اینڈ ڈیلی اندرا ورما شی از اے پوئٹ She called me in Canada and said, I know you will be very upset. So, my dear, take your land to your land. Just immediately, as much as you can, 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 as much as you can. Right? So, I think that's the same thing in my mind. Absolutely. Where I try to spread a lot more, and then Indra Verma comes and says, take your land to your land. Take your land to your land. ہاں لیکن 
یہ ضرور ہے کہ نہیں سمیٹی جا سکتی اور یہ بھی کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور یہ میں اتنا زیادہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ میں مذاق سا لگنے لگتا ہے مجھے اپنا ہی کہا ہوا لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے آپس میں بہت اباؤٹ مائی سیلف مختلف 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 کام تھیٹر بھی کیا ہے ٹیلی ویژن بھی کیا ہے باتیں بھی کی ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے ورک شاپس بھی کی ہیں ابھی میں ڈھیرکی سے ایک ورک شاپ کر کے آئی اور کیا ریمبر میں کال یو اینڈ یو ور سم ان حیدرآباد مینی مینی ایئرس اگو ہے میں جیا میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں تو حیدرآباد میں ہمارا پڑاؤ ہے بٹ ہم کہیں اور گئے ہیں شہداد پور جا رہے تھے او گاڈ یو ریمبر دیٹس امیزنگ یا یو ہیو گاڈ اے ایلیفنٹس میموری مین آئی سیڈ کہ میں تو اس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہوں یہ کہاں یو نو سو آئی ہیو آلویز فاؤنڈ یو سم وے ان سم ریموٹ ایریا اینڈ میکنگ اے ڈیفرنس از دیٹ ورتھ دی ٹرائنگ زندگی کیا ہے زندگی جد و جہد اٹس اسٹرگل ایوری ڈے گڈ ون آئی انجوائے دیٹ اسٹرگل آئی آئی ہوپ دیٹ اسٹرگل نیور گوز آؤٹ آف مائی لائف ایور اٹس اٹس اے اسٹرگل ٹو بی بیٹر اٹس اے اسٹرگل ٹو لرن سم تھنگ نیو اٹس اسٹرگل ٹو ڈو سم تھنگ نیو سی سم تھنگ نیو بی سم ویئر نیو سو یا اٹس اور مات closure i think it's final it's the it's the f- actually i i had never thought about death before abu mm. even though safdar had died much earlier my mamu who was murdered uh, died much earlier uh, but i had somehow shut that out aur kyunki wo mulk wo ek alag mulk mein rehte hain aur main ek alag mulk mein rehti hu to چونکہ میں ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی نا تو میں آئی وڈ ریفر ٹو ایم ایز ایز ان سم بڈی ہو واز جسٹ انادر پرسن ناٹ ناٹ صفدر مامو یو نو حالانکہ ہم ان کے سارے میموریلس میں جاتے تھے یو نو بہت آئی واز اویئر کہ وہ یہ ایک شخص نہیں ہے بٹ ان مائی ہیڈ آئی ہیڈ پٹ اے ڈیسائڈ اے نیور ریلی تھاٹ اباؤٹ ہم بینگ ڈیڈ بٹ آئی تھنک ڈیتھ آئی اونلی تھاٹ اباؤٹ آفٹر مائی فادر and uh <laughs> do you miss him mm-hmm. terribly it's quiet yeah it's there was quiet. so much happening <laughs> in your house yeah. you know very khwahish hai before you leave mera dil karta hai ke saniya apni autobiography likhe Oh wow <laughs> somebody with my memory i've forgotten half the things kyunki mujhe main samajhti hu ki jo cheez hum nahi kar rahe wo apni aane wali naslon ke liye likh ke nahi ja rahe aur kyunki angrezon ne likhi har cheez likhi har cheez bacha ke rakhi har cheez you know tareekh ko bhi likha aur day to day life ke andar jo bhi you know changes aa rahi hain usko bhi qalam band kiya hum nahi karte aur hum hum sab kuch chhod ke ja rahe hain aur 
بت پیچھے بتانا بھی تو ہے نا کسی نے پڑھنا بھی ہے کس نے اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے کہ اچھا یہ زندگی ایسی جی گئی تھی آئی فیل یو شوڈ رائٹ یور فادر از بایوگرافی ابو واز پلاننگ ٹو رائٹ از بایوگرافی یو شوڈ رائٹ یور اور بیکاز آئی تھنک اتنا امیزنگ کسی نے جرنی کی ہو یو نو اٹس این امیزنگ جرنی کام کے لحاظ سے بھی اور آئی تھنک تھاٹ کے لحاظ سے بھی کیونکہ یو ہیو لیوڈ یور لائف سوچ کے ایسے نہیں ہو گئی ہاں اینڈ آئی ایم ویری گریٹ فل فار دیٹ ہے نا آئی ایم ویری گریٹ آئی ایم ایکچولی اف یو اف 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 دیر سم تھنگ دیٹ آئی فیل ایٹ دس مومنٹ ان مائی لائف اٹ از بینگ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی گریٹ فل فار دا کائنڈ آف لائف دیٹ آئی ہیڈ دا فرینڈس دیٹ آئی میڈ دا پیپل دیٹ آئی ورکڈ وتھ دا ورک اپرچونیٹی دیٹ آئی گاٹ مطلب ایک ایسی جگہ پہ جہاں یو نو یو ریمبر پی ٹی وی پہ ایک دفعہ ایک دوپٹہ پالیسی آئی تھی اور اینڈ دیٹ واز ویری ارلی ان مائی کریئر یو ریفیوز اے پلے آئی ریفیوز اے پلے اینڈ آئی واز ایبسلیوٹلی نیو اینڈ سائرا کازمی ہیڈ ریفیوز اے پلے اینڈ آئی تھنک سبا آلسو ہیڈ ریفیوز سبا ہیڈ ریفیوز اے پلے اینڈ آل آف اس ہیڈ ایٹ سم پوائنٹ وان چادرز اینڈ یو نو وی ہیڈ no problems doing that as because, long as yeah. my character yeah, demanded yeah, it and i would do i would you know uske baad bhi humne aise bahut sare characters kiye jisme agar ah, character ah, ko zarurat hai but you can't make that a policy in and dictate what can and cannot be want to mujhe ek bahut bahut bade television ke sab producer the he had offered me this uh, script which saira had refused because of the dupatta dupatta policy and they were willing to uh, adjust the script to to accommodate my age group hmm. and it's a, uh, and she was a very big writer also at that time and i remember she's she's a great friend and uh, she's very dear to me also hmm. but i remember her because obviously she was very frustrated because everybody was refusing the serial um i mean her choice of cast was refusing the serial so When I said کہ تو اچھا دوپٹے کا کیا کریں گے پھر تو انہوں نے کہا دوپٹہ توڑنا پڑے گا میں نے کہا میری کیریکٹر کیوں دوپٹہ اڑے گا یو نو شی از دس انڈیپینڈنٹ سنگل مدر لیونگ ہر لائف گوئنگ فار اے جاب شی از اے مڈل کلاس وومن آئی ڈونٹ سی ہر ویئرنگ اے دوپٹہ آن دا ہیڈ لائک یو نو اینڈ آئی ڈونٹ آئی مائٹ اف آئی وانٹ ٹو میک دا کیریکٹر لائک دیٹ اینڈ ایم فائن ود اٹ اینڈ آئی ووڈ ایبسلیوٹلی ریسپیکٹ اے وومنس چوائس اف شی وانٹس ٹو کور ہر سیلف ہاؤ ایور شی وانٹس ٹو کور ہر سیلف Uh, or however a woman wants to dress and i think everybody needs to uh, yeah, yeah. respect that absolutely yes. absolutely dono mard aur aurat dono ka haq hai dono dono ka haq hai ki wo jaise apna wo cover rakhna chahte hain cover rakhte hain jaise career chahte hain absolutely jaise zindagi jeena chahte hain jaise kapde pehna chahte hain lekin main isko isliye nahi pehnna chahti sar pe dupatta kyunki ye policy hai to she said you know agar tum is tarah kaam refuse karogi to tumhe koi kaam nahi dega bete your career will end اس وقت میرا دل اتنا خراب ہوا آئی واز ویری یانگ آئی واز نائنٹین ایئرز اولڈ اینڈ آئی سیٹ دیر اینڈ آئی تھاٹ وڈ آئی ہیو ایور سیٹ دیٹ ٹو اے چائلڈ آئی واز اے چائلڈ ٹو ہر آئی مین ناٹ ریلی چائلڈ چائلڈ بٹ آئی واز چائلڈ ٹو ہر اور میرا دل بہت ٹوٹا اس بات سے کہ یہ ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ تو خود بھی اس پہ بلیو نہیں کرتے بٹ ہم کیسے ریگریسو رولس کے ساتھ ریگریسو ایٹیٹیوڈس کے ساتھ ریگریشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سروائول کا سوال ہوتا ہے تو بہت میرا دل خراب ہوا آئی ہیو نیور ورک ود دیٹ رائٹر اگین ایور بٹ Absolutely. Here we are yeah, and yeah. we are here yeah. because of the support of the people who watch yes. us. 
and who who also somewhere whether or not they're able to articulate it agree and believe in the choices that we are making and they are appreciating those choices quietly also at times you know just like I always thought that these characters I choose karti hu ye to main apne apni choice ke liye choose karti hu ye popular ho na ho ye lekin unhi characters pe mujhe awards bhi mile unhi characters pe mujhe itni appreciation bhi mili itna pyar bhi mila abhi kal bhi i was out shopping with my friends and wo, uh, young girls matlab much younger i yeah. didn't even think they would be watching us and uh, usne mujhe aaya can i hug you and i was like oh and i hugged her it was so nice See, this is so precious it is so precious thank you sweetie thank, thank you, you so, so much, much. mujhe bahut acha laga thank you it's been it's been a long time since we actually sat down and, and talked. talked yeah hai na yeah ye kyunki hame ye mauke bahut kam milte hain yeah, so true. thank you thank you